இல்ல முதல் வரையா நீங்க வருவதற்கான காரணத்தை முதல்ல சொல்லி நான் ஒரு கதை சொல்லட்டுமா எனக்கு என்ன பிடிக்குது உங்ககிட்ட அப்படின்னா அந்த துணிச்சல் வெறும் மார்க்கெட்டு பின்னாடி அலையாமல் அது வரும் தகுதி இருப்பவர்களுக்கு வரும் ஆனா நீங்க தேடி அலையறீங்க தெரியுமா அந்த தேடல் வீண் போகாது எனக்கு போதும் சார் திரும்ப வேணும்னா டெக்னீசியன் தானே வரணும்னு நினைச்சேன் என்னை கொண்டு போய் ஒரு நடிகை நான் மாத்தி விட்டாரு இப்ப என்ன பண்றது இல்ல தற்கொலை பண்ணிட்டுமா அப்படின்னு கூட கேட்டிருக்கேன் எம்ஜிஆர் கிட்ட பேசும்போது ஒரு வாட்டி நான் சொன்னேன் ஐயா நீங்க சீஃப் மினிஸ்டர் ஆயிட்டு நேரம் இருக்காது பட் என் நல்ல படம் வரும்போது சொல்றேன் சகோதரர்கள் <laughs> 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 வாங்க வாங்க ஓ இதெல்லாம் தாடிட்டு இருக்கீங்க நீங்க எப்படி இருக்கீங்க இல்ல முதல் வரையா நீங்க வருவதற்கான காரணத்தை முதல்ல சொல்லி நான் ஒரு கதை சொல்லட்டுமா உங்களுடைய <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் யோசிச்சு பார்த்தேன் ஐயோ நல்ல ஆழமான கேள்வியா இருக்க இது எப்படி அப்படின்னா அதுக்கு பதில் நீங்களே தான் உங்க பையனுக்கு நீங்க என் சினிமா காட்டி சொல்லி கொடுக்குறீங்க இல்லையா அப்படித்தான் எங்க அப்பாவும் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாரு எங்க நான் சொல்லிக்கிட்டு இருந்த அத்தனை குருமார்களும் வெவ்வேறு நடிகர்களை காட்டி எனக்கு என் நடிப்பை கத்து கொடுத்தார்கள் இல்ல நான் வந்து என்னோட தொழில் சினிமாவா இருக்கனால என் தொழில் மூலமா தான் என் குழந்தைங்க சுத்தர முடியும் அதனால அது எப்படி யோசிக்கப்பட்டது ஒரு காட்சி எப்படி யோசிச்சிருக்காங்க என்னெல்லாம் அதுல அட்வான்சஸ் இருக்கு அதை வச்சுதான் எப்படி ஆழமா ஒரு படத்தை பார்க்கணும் அப்படின்னு அந்த ஒரு படத்தை ஆழமா பாக்குறது மூலமா அவங்களோட பேசிக் சென்ஸ் சென்சிபிலிட்டி கூட நான் நம்புறேன் ஏன்னா உங்க படங்கள் அவ்வளவு சென்சிபிலிட்டிஸ் இருக்கு அதை பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில அது உங்களோட அறுபது கமல்சா சிக்ஸ்டில தான் நான் பேசணும்னு நினைக்கிறேன் அது அந்த உங்களோட நீங்க வேலை பார்த்ததெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அது தலைமுறை கொண்டு போகணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டுலாம் ஏன்னா எங்களுக்கு கத்துக்கிறதுக்கு வேற எதுவுமே இல்ல சோ உங்களோட நீங்க ஒர்க் பண்ண ஒரு காட்சிக்கு பின்னாடி நீங்க வேலை பார்த்து அந்த அனுபவம் எல்லாம் தெரியும் போது அது ஒரு சின்சியாரிட்டி அதை எவ்வளவு யோசிச்சிருக்கீங்க அதெல்லாம் வந்து சேரணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அதனாலதான் எனக்கு என்ன பிடிக்குது உங்ககிட்ட அப்படின்னா ஏன் உங்களை தேர்வது அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய சகோதரர்கள் இருக்காங்க அந்த துணிச்சல் வெறும் மார்க்கெட்டு பின்னாடி அலையாமல் அது வரும் அது தகுதி இருப்பவர்களுக்கு வரும் ஆனா நீங்க தேடி அலையறீங்க தெரியுமா அந்த தேடல் வீண் போகாது முதுகில் எனக்கு தட்டி கொடுக்க அனந்த மாதிரி ஒருத்தர் இருந்தாரு எனக்கெல்லாம் அப்ப வந்து நம்ம பத்திய ஒரு கழிப்பு நமக்கு கொஞ்சம் அதிகமாவே இருக்கும் மற்றவங்களுக்கு இருக்கிறத விட நான் எவ்வளவு பெரிய கட்டிக்காரன் என்ன மதிக்க மாட்டேங்கிறாங்களேங்கிறது எல்லாரும் மனசுலயும் இருக்கிறது அதுக்கு விமர்சனங்கள்ங்கிறது <laughs> நினைச்சேன் <laughs> 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 அப்படின்னு சொன்ன போது 
அப்பதான் மலையாள படம் பண்றீங்க அப்ப அதே நிறைய பண்ற அப்படியே திரும்பிட்டேன் மலையாள படத்துக்கு போயிட்டேன் நான் அது எனக்கு கொடுத்த கல்வி இது ஒரு எல்லாரும் நான் கேரளா போகும்போது மலையாள படத்துக்கு நன்றி சொல்வேன் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்ததும் தமிழ் படத்துக்கு நன்றி சொல்வேன் அப்படின்னு நினைப்பாங்க என்னை செதுக்கியதுல பாலச்சந்தருக்கும் மலையாள சினிமா உலகத்திற்கும் பெரிய பங்கு உண்டு அங்கதான் இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் எல்லாத்துக்கும் ஒரு அனுமதி உண்டு மக்கள் கொடுத்த அனுமதி அது அது அத வந்து இருக்காங்க அந்த மக்கள் அதை நம்பி தேடி போகக்கூடிய கலைஞர்கள் இருக்கணும் அதுக்கு காரணம் கேரளா பீப்புள்ஸ் ஆர்ட் சென்டர்னு ஒண்ணு அங்க இருந்தது அது கூட இருக்கலாம் இங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாம வெறும் நின்று ஜோக் அடிக்கிற நாடகங்களாக மாறிடுச்சு அங்க சோ நாடக பயிற்சிங்கிறது வந்து முடிஞ்சு போச்சு பாலச்சந்திரோட முடிஞ்சு போச்சு சோசாரே ஒரு ஒரு நகைச்சுவை நாடகங்கள் தான் சோ அழுத்தமான நாடகங்கள்ங்கிறது இல்லாமலே போயிடுச்சு அத கோமல் சாமிநாதன் நாங்கள்லாம் கூட பேசியிருக்கோம் சோ இந்த தேடல் உங்ககிட்ட நான் பாக்குறேன் நீங்க செய்த வேடங்கள்லாம் அந்த காலத்துல செய்யவே விட மாட்டாங்க செஞ்சா அதுக்கப்புறம் வேற வேஷம் செய்ய முடியாது அந்த காலத்துல என்ன முடியுமோ அதை பண்ணிருக்கேன் அத அடுத்த கட்டத்துக்கு நீங்க போனோம் எம்ஜிஆர் கிட்ட பேசும்போது ஒரு வாட்டி நான் சொன்னேன் நீங்க சீஃப் மினிஸ்டர் ஆயிட்டு நேரம் இருக்காது பட் என் நல்ல படம் வரும்போது சொல்றேன் அத நீங்க கொஞ்சம் தயவு செய்து வந்து பாக்கணும் அப்படின்னு ஓ நல்லா இல்லாத படமும் பண்றியா நீ அப்படின்னா அது பெரிய பாடம் அது இல்லைங்கய்யா அது எப்படின்னு தெரியல நீங்க பண்ணதெல்லாம் எது எது வெற்றி பெறும்னு பார்த்து பண்ண ஏன் ஏன் நான் ஏறின படியிலேயே ஏன் ஏன் ஏறிக்கிட்டு இருக்க நான் கட்டினதே அந்த படிகள் நான் ஏறணும்னு தான் முடியல வேலை முடியல அது இருக்க அடுத்த படிக்கு போ அப்படின்னு சொன்ன போது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது சிவாஜி சாரும் சரி திலீப் குமார் சாரும் சரி இவங்க எல்லாம் அந்த அடுத்த கட்டத்துக்கு வந்து தள்ளுகிறார்கள் அதே தான் நான் உங்களுக்கும் சொல்றேன் நீங்க அந்த காலத்துல பண்ணிட்டீங்கன்னு சொல்றது வந்து எனக்கு வேணா இப்போது பெருமையா இருக்கலாம் ஆனா நீங்க அடுத்த கட்டத்துக்கு போயே ஆகணும் அப்பதான் நீங்க அடுத்த தலைமுறை அது அது போயிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள்லாம் அதை இன்னும் தைரியமா புஷ் பண்ணுங்க நாங்கள்லாம் அடுத்த விசில அடிக்கிறோம் உங்களுக்கு சார் நான் இன்னைக்கு உங்கள்ட்ட பேச போறோம் சார் நிறைய நண்பர்கள்லாம் கேட்டுருந்தேன் நிறைய பேர் அவங்க கேள்வி எல்லாம் கேட்டிருக்காங்க சோ அதுல நான் உன்னா உங்க கேட்க விரும்புறேன் சார் நினைக்கிறேன் <laughs> எனக்கும் பாலமேந்திர அவர்களுக்கும் ஏற்பட்ட நட்பு அனந்தூடன் ஏற்பட்ட நட்பு பாலச்சந்திரன் அவர்கள் ஏற்கனவே ஒரு மலை அவரு அதுல விளையாடுறதுக்கு நிறைய இடம் கொடுத்தாரு எங்களுக்கு முப்பத்தாறு படம் அவர்களோட சோ அது ஒரு தனி பாதை இருக்கும் போது ஒரு கூட்டம் பாலச்சந்திர சாருடைய அடுத்த கட்டத்துக்கு சினிமா எடுத்துட்டு போகணுங்கிற ஆர்வத்துல இருந்தவங்க புனே பிலிம் இன்ஸ்டிடியூட்ல படிச்சுட்டு வந்தவங்க பாலுமேந்திரா அப்படிப்பட்டவர் தான் ஒரு கேமராமேனா நான் மலையாள படத்துல டெக்னீஷியனா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அவர் வந்து பழக்கமானாரு சோ நட்பு அப்படியே வளர வளர என்னோட நடிகனா அவர் பார்க்க ஆரம்பிச்சாரு பாலச்சந்திர எப்படி பார்க்கிறாரோ அப்ப நான் கேட்டேன் பேசாம எல்லாத்தையும் நிறுத்திட்டு என்ன எப்படியாவது சுவாரஸ் பண்ணீங்கன்னா நான் போய் மறுபடியும் பிலிம் இன்ஸ்டிடியூட்ல சேர்ந்துடலாமான் இருக்கேன் ஐயா அதெல்லாம் பண்ணாத நீ கால் வச்சுட்ட இங்க வழுக்காம கால் வச்சுட்ட இப்ப ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா என்கிட்ட கேளு உனக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் சினிமாட்டோகிராபி தெரியணும் அப்படின்னு நான் சொல்லி தரேன் நான் எப்பவும் பாலுமேந்திரா என் படத்து கேமராமேனா இருந்தா நான் கேமரா கிட்ட என்ன நின்றுப்பேன் ஷார்ட் இல்லைன்னா நானு திரு பரதன் அவர்கள் பாலுமேந்திரா அவர்கள் இவங்க எல்லாம் கூட உட்கார்ந்து இருக்கும் போது பாலுமேந்திராவுடைய கோபம் இந்த கமர்ஷியல் சினிமா மேல ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருந்தது அப்ப நான் அவங்களோட பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது இவங்க புலப்பில்லாம எடுத்துருவாங்க இவ்வளவு இருக்கு இந்த ரெண்டு பேருங்கிற பயம் வந்துருச்சு எனக்கு ஏன்னா இப்படியே போனோம்னா அப்புறம் எங்க டெல்லி ஆர்ட் பிலிம் அவார்டு அப்படித்தான் வாங்கிட்டு இருக்கணும் நான் அவங்க கூட சண்டை போடுவேன் சாப்பிள் ஒரு பெரிய ஒரு முக்கியமான உந்தல் என்னுடைய லைஃப்ல சாலி சாப்ளன் அது ஏன் அப்படிப்பட்ட படங்களை நம்ம பண்ணக்கூடாது அவர் சீரியஸும் பண்ணிருக்காரு மக்களுக்கு சென்றடைகிற படத்தை எடுத்துட்டா என்ன அவமானம் ஓகே சினிமா தரம் குறையாமல் மக்களுக்கும் சென்று அடைந்தால் அது அப்படி பண்ணவே முடியாது இவங்க கிட்ட போன பாடம் பண்ணத்துல கவுதி விட்டுருவாங்க உன்னையா அப்படின்னு எல்லாம் சொன்னாரு 
ஆனால் அதைத்தான் அவரும் நானும் சேர்ந்து செஞ்சோம் அது மூன்றாம் பிறகு மக்களையும் சென்று சில்வர் ஜூப்லின் ஒரு ஷீல்டையும் கையில கொடுத்துட்டாங்க இவங்கள்தான் வந்து ரொம்ப முக்கியமான காரணம் அதனாலதான் நான் சகல கலாவலன் வந்து எல்லாரும் திட்டுவாங்க பாலு மகேந்திராவே திட்டுவாரு நானும் கூட சேர்ந்து திட்டினேன் ஏன்னா அவமானமா போச்சு என்னடா அது இப்படி திட்டுறாங்களே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம்னு அப்புறம் யோசிச்சு பார்த்தேன் அந்த வழியை நான் தொடவில்லை என்றால் ராஜ்கமலே ஆரம்பிச்சிருக்க முடியாது வியாபாரம் தானே தர்மத்துக்கு நான் பாடுற பாட்டு இல்லையா தியாகையர் எப்படி ராமனை போற்றி தஞ்சாவூர் வீதியில பிச்சை எடுத்துட்டு பாடிட்டு இருந்தாரோ அப்படி போட்ட கலை இல்லையா எனக்கு கார் வாங்கணும்னு ஆசை டிக்கெட் வைக்கணும்னு ஆசை எம்ஜிஆர் மாதிரி ஆகணும் சிவாஜி மாதிரி ஆகணும்னு ஆசை அப்ப மக்களை மகிழ்விக்க மாட்டேன்னு அது என்ன வீம்பு அவங்களுக்கு இன்னும் என்னுடைய கலை புரியலன்னா அவங்க அங்க கொண்டு வரணுமே தவிர நான் போய் தனியா காட்டுல மகரிசி அவங்க உட்கார்ந்துக்கிற முடியாது அப்படியே உழண்டு அவங்க கூட சேத்துல குளிச்சுட்டு அங்கேயே குளிக்காமல இருந்துட்டு முடியாது அவங்களுக்கு ரெண்டையும் அது ஒரு அவங்களுடைய நண்பனாகவும் நல்ல ஆசிரியனாகவும் விதூஷகனாகவும் கோமாளியாகவும் எல்லாமாகவும் மாறணும் நம்ம அதுல இருந்து வந்தது பம்பையும் புடிச்சுக்கணும் கங்கையும் அடிக்கணும் கழுத்துல பாம்பு வரகுது கீழ்காலமாடுது <laughs> 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 அடுக்காரு <laughs> 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 அப்படின்னதும் ஏய் ஏன்னா பைத்தியமா உனக்கு இருக்கிற தொல்லை போதாதுன்னு ஒரு படம் பூரா அப்படி நடிக்கிறேன்னு ஏன்டா வந்து படுத்துறான் அப்படின்னாரு இல்ல சார் நல்லா இருக்கு சார் ஒரு சொல்லு வேண்டாம் 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 ஐயோயோ ஆஹ் அப்பதான் விழுந்து அடிபட்டு இருந்தேன் ஏதோ அதனால அதெல்லாம் வேண்டாம் நீ அந்த இது மாத்திரம் பண்ணு உனக்கு வேணும்னா அந்த சீன் வைக்கிறேன்னு அந்த குள்ள நான் ஒரு ரிஹர்சல் பார்த்தது வந்து பாலச்சந்திரய படத்துலதான் ஆமா அதோட போதன்னு விட்டாரு அவரு எனக்கு அதுதான் ஒத்திகையாக அமைஞ்சது ஆனா அந்த ஒரு விஷயம் மட்டும்தான் எனக்கு தெரியும் ஆனா கதைய பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஒரு கதை பண்ணி அனந்த சாரும் சிங்கித்தம் ஸ்ரீனிவாச ராவ் அவர்களும் அதை ரெடி பண்ணி ஒரு பத்து நாள் ஷூட்டிங் போயிட்டு எனக்கு ரஷ் போட்டு காட்டுறாங்க லெனின் போட்டு காட்டுறாரு மூணு சீனு ஐநூறு அடி வருது இன்னும் எத்தனை சீன் இருக்கு அறுபது சீன் இருக்கு இந்த ரேட்ல போனா எவ்வளவு பெரிய படம் எடுக்கிறீங்க நீங்க எனக்கு ஒண்ணுமே ஆகலைங்க இந்த படத்தை பார்த்து அப்படின்னா இல்ல இல்ல அது அது குள்ள கேரக்டர் கம்மியா வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா எடுக்கிறது கஷ்டம் அதுல எனக்கு மாற்று கருத்து இருந்தது திரும்ப 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 பேசிக்கிட்டே இருந்தோம் இது சரியா வரலன்னு நான் என்ன நினைச்சேன்னா நாம பேசின இடத்துலயே உழந்துகிட்டு இருக்கான் நல்ல கமர்ஷியல் சகலகலால ஒன்று ரைட்டர் கூட்டிட்டு வரேன் நான் அவர்கிட்ட இதை காட்டுறேன் அவருடைய விமர்சனம் என்னங்கிறத யாவது கேட்டுக்குவான் அப்படின்ட்டு பாஞ்சனை கூட்டிட்டு வந்து அந்த வீடியோ மாத்திரம் போட்டு காட்டினே கமல் என்னப்பா இது அப்படின்னாரு சரி நான் இப்ப கதை ஏ அவன் தான்ப்பா ஹீரோ குள்ள தான் ஹீரோ அவனை விட்டுட்டு நீங்க என்ன படம் எடுக்கிறீங்க அப்படியான ஐயா இவன் தான் ஹீரோ நீங்க அவங்க படுற கஷ்டம் எல்லாம் எனக்கு என்ன தெரியும் நான் படம் பார்த்தா இவனை தான் பார்ப்பேன் அப்படின்னாரு அது எப்படி தான் என்ன வேணா பண்ணியா 
அவனுக்கு இன்னொரு தம்பி இருந்தாங்க ஒருத்தவங்க உயரமா இருக்க குள்ளமாவே நடிச்சா கோச்சுக்கு வாங்க அதனால நீங்க ஒரு உயரமா ஒருத்தனை யாரும் வாங்கி பாரு அது மாதிரி ஒரு நாலு பேர் சேர்ந்து அப்பா சின்னாப்பை என்ன படுத்தி கொண்டு விடுறாங்க பிள்ளைகள் பிரிஞ்சிருது திருப்பி கூடி ரொம்ப அவ்வளவுதானே அப்படின்னா அப்படியே எழுதுனேன் இப்படித்தான் பேசுனா அவ்வளவுதான்ப்பா இதுக்கு மேல வச்சுக்கிறாத இவன் தான் ஈரோ அப்படின்னாரு சரி நான் அப்ப நான் ஸ்கிரீன் பிளே எழுதிட்டு உங்ககிட்ட சொல்றேன் அப்படின்ட்டு அத எடுத்துட்டு பண்ண ஆரம்பிச்சிருந்தான் எழுதிட்டோம் ஸ்கிரீன் பிளே நான் எது முடியும் எதுவும் முடியாதுங்கிறத பத்தி எல்லாம் யோசிக்காம ஸ்கிரீன் பிளே எழுதிட்டான் ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சது மூணே மூணு வழிதான் அந்த குள்ள நான் நடிக்கிறதுக்கு அத யார்ட்டையாவது சொல்லுங்க போதும் வேணாம் இது கமலல்ல கமலே தடுமா தடுமாறாரு அதனால நம்ம இது இந்த ப்ராஜெக்ட் வேணான்னு ஒதுக்கிடுவாங்க ஏற்கனவே நின்று தொடங்கணும் எனக்கு எல்லாம் இருக்கு இங்க என்ன போய் சொல்லிட்டேன் முதல் மூணு இது நைட் எல்லாம் முதல்ல ஒரு ஒரு வாரம் எனக்கு தூக்கமே கிடையாது இப்படி பண்ணலாமா அப்படி பண்ணலாமா இப்படி பண்ணலாமா இருக்கா அந்த மாதிரி சீன் இருக்கே அதை எப்படி பண்ண போறோம் அப்புறம் கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமா தைரியம் வந்துருச்சு அதோட ரிசல்ட பாக்கும்போது ஐடியா வந்துருச்சு கூடவே நெசசிட்டி இஸ் த மதர் ஆஃப் இன்வென்ஷன் சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி ஆனா என்ன அற்புதமான ஒரு சூழல்னா அந்த சர்க்கஸ் அது இது இல்ல ஒரு காட்சி கூட ஒரு காட்சி கூட சாதாரணமா கடந்து போக முடியல இப்ப வரைக்குமே ரீசெண்டா என் குழந்தைகள் போட்டு காமிச்சு அது எப்படி ஒர்க் பண்ணப்பட்டது அது எப்படி எந்த பீக்க கொண்டு போ இவர் எப்படி ஹீரோ ஆக்குறாங்க எல்லாரும் வளர்ந்தவங்க எல்லாம் புளியை பார்த்து பயப்படும் போது புள்ளமாருக்கு போய் அந்த புளி ஏன் உள்ள அனுப்புறாரு அதோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு ஒரு ஒன்னும் பேசும்போது அந்த அன்னைக்கு நீங்க போட்ட அந்த ஒர்க்கோட எஃபர்ட் வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் அது இன்னும் எத்தனை தலைமுறைக்கும்